இந்த வீடியோவில் சலைவரி ஸ்டோன்ஸ் அல்லது சலைவரி டக் ஸ்டோன்ஸ்னு சொல்லப்படுற உமிழ் நீர் சுரப்பிகளில் ஏற்படுகின்ற கல்கடை பற்றி பார்ப்போம் அதாவது உமிழ் நீர் சுரப்பின்னு அவங்களுக்கு தெரியும் எங்களுடைய சமயம்பாட்டு தொகுதியில் வாய்க்குடியில் காணப்படுற சுரப்பி உமிழ் நீரை சுரந்து சமயம்பாட்டுக்கு உதவுது இந்த சுரப்பிகளை பார்த்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் மொத்தம் ஆறு சுரப்பிகள் காணப்பட போகுது மூன்று சோடி எங்கே சொல்லி பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இந்த பரோட்டிக்ன்ற இந்த பகுதியில் பரோட்டிக்ல அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்ததாக இந்த தாடை பகுதி சப் மெண்டிபுலர் அது நம்ம வந்து நாக்கின்ற உட்பகுதி சப் லிங்க் இவ்வாறு ஒரு பக்கத்துக்கு மூன்று படி ரெண்டு பக்கமாக மொத்தம் ஆறு காணப்பட போகுது இந்த செலவரி கிடானில் எவ்வாறு கற்கள் உருவாகுதுன்னு சொன்னால் அங்கே வந்து கொமனாக கல்சியம் டிப்பாசிட் பண்ணுறது மூலமாக தான் அந்த கற்கள் வந்து போகப்படுது இந்த கற்கள் உருவாகும்போது எந்த விதமான ஒரு பிரச்சனையும் வந்து வெளியே தெரியாது ஆனால் பிரச்சனை எப்போ ஆரம்பிக்கும் வச்சு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கல் எப்படியாச்சும் உமிழ்நீர் சுரப்பி ஸ்க்யூஸ் பண்ணும்போது அதாவது சுருங்கும்போது இந்த கல் அதனுடைய சிலவரி டாக்டர்னு சொல்லப்படுற அதனுடைய பாதையை தடுக்கும் பட்சத்தில் அதைத் தொடர்ந்து இருக்கக்கூடிய சைனன் சிண்டம் சொல்லும் வெளியே தெரியும் பெயின்ஃபுல் ஆகிறதும் என்னென்னு சொன்னால் அங்கே பின்புறம் அந்த கிளாண்டுக்குள்ளே செலவாக வந்து செக்ரீட் ஆகி செக்ரீட் ஆகி தேங்கி போயிருக்கும் முன்னுக்கு போகிறதுக்கு பாதையில் அதில் வந்து அங்கே பெயிண்ட் இருக்க போகுது இது ப்ரொலாங்காக நீண்ட கால அடிப்படையில் இது இருக்கும்போது செகண்டரியாக இன்ஃபெக்ஷன்ஸும் வரக்கூடிய சான்சஸ் இருக்கும் ரைட் இந்த ஸ்டோன் தோன்றுவதற்கான காரணம் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆக்சுவலாக என்ன மெக்கானிசத்தில் இந்த ஸ்டோன் வந்து உருவாகுதுன்னு சொல்லி இது வரைக்கும் தெரியாது மருத்துவ உருவாக்கி ஆனாலும் சில காரணங்கள் வந்து அதை துரிதப்படுத்துவதாக சொல்கிறாங்க எவ்வாறுன்னு சொன்னால் ஒன்று கொஞ்சமாக சாப்பிட்றாங்க இந்த விரதம் போன்று இருந்து சாப்பிடாமல் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த செலவரி ஸ்டோன் உருவாகிறதுக்கான சான்சஸ் கூட ஏன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த செலவாக வந்து வெளியேற்றப்படாமல் சாப்பிடும்போது தான் இந்த செலவாக உணவு சம்மந்தப்பட்ட செயற்பாடுகள் மூலம் தான் இந்த செலவாக வந்து வெளியேறும் ஆகவே சாப்பிடாமல் அருகேக்குள்ள அங்கே ஒரு தேக்க நிலை காணப்பட போகுது அப்போ அதை தொடர்ந்து இந்த ஸ்டோன்ஸ் வந்து ஃபோன் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் வந்து கூட இருக்குது அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் டீஹைட்ரேஷன் அதாவது நீரிழப்பு நிலைமைகள் உடலில் வந்து நீரிழக்கைக்குள்ள எல்லாமே எல்லா இடமும் வந்து கன்சென்ட்ரேட் பண்ணப்பட போகுது ஆகவே செலவாகலையும் வந்து பெருமளவான நீர் வந்து விட்ரோ ஆகும் இப்போ அந்த கன்சன்ஸில் வந்து செலவரி ஸ்டோன்ஸ் வந்து ஃபோன் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது இன்னொரு முறை பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இந்த சில ட்ரக்ஸுகள் அதாவது ஆன்டி ஹிஸ்டமின் வாய் ட்ரக்ஸுகள் பிளட் ப்ரெஷருக்கான ட்ரக்ஸ் அது நேரம் வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இந்த சைக்காட்ரிக் டிசீஸ்க்குரிய ட்ரக்ஸ் இவ்வாறான ட்ரக்ஸுகள் யூஸ் பண்ணுறாங்க பிளடர் கண்ட்ரோல் பண்ணுற ட்ரக்ஸுகள் எடுக்கிறாங்களுக்கு இந்த செலவரி ஸ்டோன் உருவாகக்கூடிய சான்சஸ் இருக்குது அதே நேரம் ஒரு ட்ரோமா ஒரு இந்த பக்கத்தில் ஒரு அடி பட்டு ஒரு ட்ரோமா கூடி இந்த செலவரி ஸ்டோன் உருவாகிறதுக்குரிய ஒரு காரணமாக இருக்க முடியும் சொல்லி சொல்கிறாங்க கொமனாக வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இந்த சப் மென்டிபுல கிளாண்டில் தான் கொமனாக ஸ்டோன் உருவாகிறது அதிக அளவில் இருக்குது ரைட் இப்போ வந்து ஒரு சிலவரி ஸ்டோன் உருவாகி உங்களுக்கு பெயின் இல்லாமல் வந்து தெரியுது ஆகவே இதுக்கு என்ன சிகிச்சை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் முதலாவது அந்த சிகிச்சை சொன்னால் நீங்கள் ஒரு இஎன்டி அதாவது இயர் நோஸ் த்ரோட் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு டாக்குமெண்ட்டை போய் காட்டுவோம் அவ்வாறு காட்டைக்குள்ளே அவர் வந்து ஃபிசிக்கலாக உங்களோட டெஸ்ட் பண்ணி அந்த ஸ்டோனை கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படி ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷனில் இந்த ஸ்டோனை கண்டுபிடிக்க முடியாத பட்சத்தில் அடுத்ததாக ஸ்கேனிங் மெதட்டில் கண்டுபிடிக்கலாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் முதலாவதாக அது சிறிய கல் கல்லாக இருக்குமாக இருந்தால் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் புளிப்பு சுவை உப்பு சுவை போன்ற சுவை அதாவது அதிக அளவு உமிழ் நீரை வெளியேற்றக்கூடிய உமிழ் நீர் சுரப்பிய சுருக்கி அதை வெளியேற்றக்கூடிய சுவைகளை நாங்கள் அடிக்கடி எடுக்கணும் அப்படி எடுக்கக்கூடிய விஷயம் சொன்னால் இந்த செலவரி கிளாண்ட் இல்லாமல் என்ன செய்யணும் சொன்னால் சுருங்கி செக்ரேஷன் அதிகமாகி அதை வெளியேற்றும் அவ எவ்வாறு ஒரு உட்புறமிருந்து ஒரு புஷப்பை கொடுத்து அந்த கல்லை வெளியே தள்ளி கொண்டு வரது ஒரு மாதிரி இது வந்து சிறிய மிகவும் சிறிய கற்களுக்கு வந்து பொருத்தும் இதே விட சற்று பெரிய கற்கள் இருக்குமா இருந்தால் அந்த கற்களை என்ன செய்யலாம் சொன்னால் அந்த இஎன்டி தொடர்பான வைத்தியத்தோட மசாஜ் மூலமாக அந்த பாதை வழியாக மசாஜ் பண்ணி பண்ணி வெளியே கொண்டு வர வைக்க முடியும் இது இன்னொரு மெதட் இதுக்கும் அந்த கல் வெளியே வரையிலன்னு சொன்னால் சர்ஜரி தான் இதுக்கு சிறந்த ஒரு தீர்வு சிறிய ஒரு மைண்ட் சர்ஜரியோட இதை 
வெளியே எடுக்க முடியும் அது தவிர தற்போது சலைண்டோஸ்கோப்பி அப்படின்னு சொல்லப்படுற சிலவர் டக்டுக்குள்ளே விட்டு பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஸ்கோப் ஒரு உபகரணம் இருக்குது அது மிகவும் ஒரு மைக்ரோ உபகரணம் அந்த உபகரணத்தினோடாகவும் நேரடியாக அந்த கல்லை ரீச் பண்ணி அதாவது சிலவர் டக்டுக்குள்ளால் அந்த போய் அந்த கல்லை ரீச் பண்ணி அதை ஒளி எடுக்க முடியும் இது வந்து வளர்ச்சி அடைஞ்ச நாடுகளில் பயன்படுத்தப்படுவது எங்களுடைய கண்ட்ரீஸில் என்ன மாதிரின்னு சொல்லி தெரியல இது அடுத்த ஒரு இதாக இருக்குது ஆகவே இதுதான் செலவரி ஸ்டோன் முடிஞ்ச வரையில் இந்த செலவரி ஸ்டோன் வந்து போமாகாமல் பார்த்து கொண்டு வந்து நல்லது அநேகமாக இந்த டீஹைட்ரேஷன் நிலைமைகளை தவிர்க்கும் அதாவது அதிகளவு தண்ணீர் பிடிக்கிறது இதுக்கு சிறந்த ஒரு தீர்வாக இருக்கும் என்பது என்னுடைய கருத்து இந்த வீடியோ பிடிச்சிட்டு சொன்னால் லைக் பண்ணுங்கள் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு வீடியோவில் வந்து சந்திக்கிறேன் நன்றி